哈喽，大家好，这里是大叔。今天咱们继续《暗黑破坏神二代》高清版的视频流程。今天我要建立第二个角色了。第二个角色是谁呢？法师。咱们先说一下人物的加点。技能方面呢，冰冻法术比较适合单机。咱们从冰弹、冰风暴、冰坚柱一直加到主力的暴风雪。另外呢，支配冰冷也要加几点，它是降低敌方的冰抗，而不是直接增加伤害。咱们的主力攻击的技能就是暴风雪。另外呢，双之心星可以用来控场，你也可以雇佣噩梦第二幕的神圣冰冻的小弟来达到控场的效果。闪电法术就是一个静态立场加上传送了。火焰法术呢，到了地狱会有用，因为地狱出现了一些，比如说冰冷吸无效的敌人啊，你就需要用。火球啊，陨石这两个技能加下来，另外呢，支配火焰也要加一点，但是不能加的太多啊，因为咱们单机的话，技能点是有限的，主力还是暴风雪。好了，看一下咱们的选项啊，这个亮度已经调到最高了，没没办法再调了啊。还有一点呢，是之前我已经用咱们的死灵法师通关了，打出了一些东西吧，啊，这些当然都是垃圾了，这些当然都是垃圾了。然后有几件西刚，啊，这是小弟的，最好的就是这个眼球，用死灵法师竟然出了一个眼球啊！这也是为什么我起了一个法师号的原因。还有一点呢，是很多小伙伴建议我每个职业啊都练一个。最开始我只是想练一个死灵法师就完事了，现在嗯建议我每个职业都练一个。那这样的话，我就非常有必要起一个 M F 的角色。所以说还有一个眼球，这样综合考量呢，就练一个法师吧，练一个兵法。咱们现在这个火球呢，是这把杖上有，听 A 吧，火球挺费法力的啊。咱们先来找第一个洞穴。我怎么感觉身体有点慢呢？哎，没人可以在井边打得过我、啊。不假，甲已经有一个了。好，试带一个，先升一级。级别前期的级别对法师是非常重要的。你五级的法师和六级的法师完全不一样，哦，这回厉害了啊！这回厉害了，这个火球伤害高了，六到九了有没有？那一级的话伤害是没有这么高的，哦，那边就已经是下一个下一张图了，居然打出个小符，好，咱们升级了，应该看一眼这个小符是什么啊？哈哈哈，加一力量，我的天啊！咱们换冰蛋了吧？好，这个换冰蛋了啊！那走了，去找洞穴了。另外，它这个大箱子啊，是它这个版本内部的一个插件，我也就没把它取消。他对咱们的帮助就是能多带点药，然后身上多带点东西。其实玩了这么多年战网呢，偶尔不开图啊，感觉还是有一点别扭。力量加一点吧，把这个带上，扔掉。好，呵呵冰蛋这个三点了。六点，咱们攒一点技能点吧，往下。闪电、火焰、温暖来一点，啊，现在叫热情了。嗯，我之前玩的版本呢都叫温暖，无所谓了，大家知道是什么就行了。它能够提高你的法力回复的效率。另外，法师其实有一种偏门的练法，就强化法师。那个单机练有一点费劲吧，因为毕竟装备不行。我现在严格意义上有一个眼球等着我，也只是日用品级别的，对吧？它不是一个神器，不像天梯模式啊，可以搞一些非常变态的符文之语
，单机是没有那些的，单机也不能做眼光、精神等等，这个大家就不要再说了啊。我玩这个游戏录制视频的过程当中，估计收到了一万条，建议我做眼光还有精神的，这个咱们不做。以上，之前使用死灵法师的时候，直到通了地狱，我手里拿的还是普通第一张爆出来，所以装备更新的真是比较慢。哇，幽灵一击是不是？这，哈哈，碎了，把、啊、我的武器碎了，一手轮碎了。还有个棍子，有没有蓝瓶？有啊，有蓝瓶就好。手斧捡着，飞刀四百八十块钱也捡着。啊，要要知道咱们现在处于一个什么阶段行了，剩五个人了。哎，这有个短棍，这个短棍看看加的是什么技能吧。没有技能，没有技能。我的天，这个有点过分了吧 ？This cave has been you have hello。啊，把这些垃圾卖一卖。嗯，这个两千多卖掉。这个不变石了，变石估计也涨不了什么银子。把手斧可以拿着，三到六呢，拿着吧。加一敏捷，啊，你们加的真不错呀！看这个，加一到五的伤害，一到二啊，我受够了。要不要留着？好纠结。行了，出发第二个任务。Welcome out, my rogue scouts have just report. 完成这个任务呢，咱们就有小弟了，对吧？出发，来到了埋骨之地，咱们来做第二个任务。大家注意，我现在的武器啊，用的弓箭，我相信很多小伙伴在游戏的初期都干过这样的事儿，就是使用弓箭来打。那弓箭的话，我习惯使用强制攻击，就是按住 Shift， 再按鼠标左键这样的攻击方式。虽然瞄的可能不大准。另外呢，我是练到六级才来的。我想削弱到他，因为削弱的话对他，他是燃烧法力吗？怎么一下子我的法力就没有了？找机会，找机会射他吧。顺利，很顺利啊！又射中他一箭。哎，我听见护身符掉地上的声音了。我不知道其他小伙伴听没听到，在那儿，在那儿已经看见了。一个小护身符。啊，这个家伙不挂吗？你老大已经普及了。行了，无所谓了，咱们回去叫小弟了。这 F 8咱们再来个冰剑的啊，二级冰剑啊，冰剑有点低了。那后边还要换，来个五级。来杀，最高就五级了，来吧。嗯、给他搭配一下，我我这把就要给他了，对吧？你把给他吧。<笑>我自己再买一个，九金币，需要等级十五，这要下一张才能起作用。那咱们出发去救老爷子了。
就老爷子要先拿卷轴。好，这里呢，咱们先扣，扣完了射弓箭。后面如果法力充足的话，其实是应该用金弹的。但是现在法力不充足，所以说就使用弓箭来代替。那这也是这个兵法的主要的攻击方式。来看一下这边还有什么，先控一下，然后呢进行远程的输出。箭轴拿回去吧，就老爷子了。回来应该给咱们一个戒指，对吧？先要把拉卡尼修解决，拉卡尼修呢？好，远程干掉他，看爆了点什么，爆了个破硬体甲。这个捡着吧，肯定是比我小弟的强、啊。是的，哎，强的我穿着。这个顺序我也懒得看了，咱们就直接点。技能啊，这边来得及，来得及就先来冰风暴了。弄下来，这里人多啊，直接用咱们的冰环了。真的爽啊！哦，这下不少经验，防腐之手捡着。这有可能是有这个技能的。这铁匠打起来有点费劲了，打吧。毕竟这里有他一个固定的精怪，万一给我爆点什么。爆了一个小骷髅，这是一个精怪啊！我们是两个弓箭手啊！啊，垃圾！爆了个破珠宝，行了，回去了，去领戒指，看给个什么好戒指。物理伤害减少一啊，还成，还成吧。看一下这有没有卖什么好弓的，给小弟搞一个好弓，最好是长弓。然后呢，孔多一点，没有没有长弓，用长弓忍了，再说吧。那继续出发了。咱们应该去打女伯爵了。好，找到这个塔了，咱们进了。五层了 ，BOSS 就在这儿。其实咱们现在的。冰风暴输出已经不错了，三十到四十四的冰能量。一会儿打女伯爵的时候就可以越。啊，打小兵都是一下秒杀的，伤害很高。现在的等级是四级。但是说实话，消耗也是比较狠。咱们现在的这个法力槽大概六七发就空了，也总有往门口凑的啊。还有没有了？干掉！这符文爆的。行了，撤了。
。那么现在一万多块钱，嗯、呃，有没有能加温暖的手杖？有的话，咱们可以换了。哎，给了个七号，还不错呀。看一下这些，啊、好贵啊！我的天，有八千多。地狱火加一只地狱火，一万五、一万八，碎冰甲。我、哦、这个十万，这也太夸张了。这个还成，你看这个五千三，五千三这个成啊，再加二只冰弹。这二只冰风暴两万九，冰风暴咱们用不起，关键我也没钱，嗯、呃，看来只能只能来这个了，对吧？只能来这个，可以了，出发，铁匠了，对吧？哦，铁匠在这儿看见他了。这个铁匠，咱们就不能削弱他了。这家伙近身太狠了。放风筝了。哦，抱的真不错呀，是吧？哎，你等我这个号练成的。什么巴尔啊，暗黑破坏神，莫菲斯托。回去准备。Greetings。然后就是安姐了。这是什么？加十生命啊，有用。Oh, what you need？ 卖钱，哇，这个很贵啊。卖钱。可以了，准备一下可以出发了。符文留着吧。加三法力，如果不是穷到一定程度，这种服我是不会带的。Good day， 买点蓝瓶，出发。四层了，这层咱们要清平的，把所有的怪都干掉啊！玩法师呢就不像死灵了，死灵是带一个大部队进来，法师呢就只能顶着小弟，一个呀，法力都有点跟不上。行了，会啊，会复活的都挂了吧？我带了一堆法力要来，法力要一定要多。好，这层完事儿。冰弹的伤害现在可以，但是消耗是真的高。这边有没有会复活的？啊，他总移动啊，导致我打不到他。我不敢太向上，好下来了，下来了，下来了啊！先削弱啊，先削弱。啊，把我的药给补充一下，小弟别挂啊，小弟不要挂，给你喝一口。打完，两个短标枪，一个锁链靴，锁链靴可以捡。行了，安娜丽尔还是很脆的，是吧？尤其是咱们的冰弹现在伤害挺高了。看看这个靴子，我觉得力量三十，这个靴子可以穿啊。升下一级的时候，咱们把这个靴子穿。这些东西就只能卖了，这个我都用不上。总结一下咱们现在的装备啊，给大家看一下
这是买的那个棍子，然后夹头盔，这就是打出来的了，非常垃圾，嗯，这这也非常垃圾了。那好吧，本期呢时间差不多，给大家录制到这里，感谢大家收看，我们下期再见。